கிராமங்க நகரத்து வாட கொஞ்சம் கூட வீசாத ஒரு அற்புதமான கிராமம் பச்சை பசேல்னு ஒரு கிராமம் இயற்கை அன்னை அப்படியே வாரி வழங்கியிருக்கா அழகெல்லாம் பார்த்து பார்த்து கடவுள் ஒன்னொன்னுத்தையும் செதுக்கி வச்ச மாதிரி நீங்க கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அற்புதமான ஒரு கிராமம் ரொம்ப அழகான ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்தை ஒட்டி சல 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 சலங்கிற ஒரு சத்தத்தோட எப்பவுமே ஓடிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆறு அந்த ஆறை வந்து நீங்க ஐயோ விவரிக்கவே முடியாது அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆறு அந்த தண்ணி வந்து அப்படியே கிறிஸ்டல் கிளியர்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்ற மாதிரி ஒரு அவ்வளவு சுத்தமான ஒரு தண்ணி எப்பவும் ஜில்லுன்னு இருக்கிற அந்த தண்ணி அதை குடிச்சா தேனை விட ஏன் அமிர்தத்தை விட அப்படி ஒரு சுவை இருக்கிற ஒரு தண்ணி ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமான அற்புதமான ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்தில் சில குழந்தைகள் இருந்தாங்க கிராமம்னால மக்கள் இருப்பாங்க மக்களோட குழந்தைங்களும் இருப்பாங்க இல்லையா இந்த குழந்தைங்க வந்து துரு 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 நீ எப்பவும் அந்த ஆத்தங்கிற ஓரத்தில் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிற வேலை தான் அவங்களுக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு பொறுப்பாக போய் பள்ளிக்கூடத்தில் வைக்கிற பாடத்தை எல்லாம் படித்து முடித்து வீட்டு பாடத்தையும் முடிச்சுட்டு தவறாமல் மாலை வேலையில் அந்த கிராமத்து மணலில் அந்த ஆத்தங்கிற மணலில் விளையாடி ஆற்றுல குளிச்சுட்டு தான் வீட்டுக்கு வர பழக்கம் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு சனி ஞாயிறு லீவு விடுமுறைனா கேட்கவே வேண்டாம் அந்த ஆத்தங்கடை ஓரமாக இருக்கிற தோப்பு துறவு எல்லாத்துலேயும் ஏறி இறங்கி அமக்கலம் பண்ணி அந்த வீட்டை விட்டால் அவங்களுக்கு இன்னொரு வீடு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆத்தங்கரை தான் அந்த நேரமாக பார்த்து திடீர்னு அவங்க ஊருக்கு பக்கத்தில் ஒரு அஞ்சு ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஒன்று வந்தது அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற படித்த இளைஞர்களுக்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு கிடச்சிது அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற படித்த இளைஞர்களுடைய வீடு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவ்விங்லாம் கொஞ்சம் முன்னேறிச்சு ஏசி உள்ளே வந்தது பைக் இருந்த இடத்துல கார் வந்தது எல்லாமே ஒரு மாறுதல் மாறுதலுக்கு மாறிச்சு எல்லாமே மாறிச்சு பணமும் கொஞ்சம் புழங்க ஆரம்பிச்சுது லேசாக ரொம்ப லேசாக நகரத்து வாடையும் வீச ஆரம்பிச்சுது அப்புறம் இந்த பிள்ளைங்க விளையாடுற ஆத்தங்கரை பக்கத்திலேயே ஒரு அழகான பங்களா ஒன்று வந்தது ரொம்ப 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 அழகான ஒரு பங்களா அந்த பங்களாவில் ஒரு தோட்டம் வெளிநாட்டிலேருந்து எல்லாம் கொண்டு வந்து வச்ச மலர்கள் செடிகள்னு அந்த பங்களா கிட்ட போனாலே ஒரு அற்புதமான மலர்களின் நறுமணம் வீசும் மாறுதல் எல்லா இடத்துலையும் வந்த மாதிரி அந்த ஆற்று தண்ணிலையும் மாறுதல் வந்தது மெதுவாக கலர் மாறிச்சு டேஸ்ட் மாறிச்சு கடைசியில் அந்த ஆற்று தண்ணி மனுஷன் உபயோகப்படுத்துறதுக்கும் லாயக்கு இல்லை மிருகங்கள் உபயோகப்படுத்தவும் லாயக்கு இல்லை துணி துவைக்க கூட லாயக்கு இல்லைங்கிற மாதிரி மாறிடுச்சு அந்த ஆற்றுலேயே குடியிருக்கிற அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த மாற்றம் தெரியாதா இதுக்கு எல்லாம் காரணம் அஞ்சாறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற ஃபேக்ட்ரி தாங்கிறத குழந்தைங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஆனால் குழந்தைங்க தானே அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் ஊர் பெரியவங்க கிட்ட போய் பேச முடியல ஏன்னா புதுசாக பணம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கிறதுனால ஊர் பெரியவங்க எல்லாம் அமைதியாகிட்டாங்க கிணத்து தோண்டிக்கலாம் கிணறு பார்த்துக்கலாம்ப்பா அப்படின்னு புதுசாக போர் மிஷினுங்க உள்ள வந்தது இந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல குழந்தைங்களுக்கு வந்து நகரத்து வாட தெரியாத குழந்தைங்க படித்த விஷ் குழந்தைங்க என்ன படித்த குழந்தைங்க அந்த கிராமத்து பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியர் சொல்லி கொடுத்தத படித்த குழந்தைங்க அவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுங்கிறது தெரியுது இந்த ஃபேக்ட்ரியால் தான் இவ்வளவு பிரச்சனை இந்த ஃபேக்ட்ரி வந்து கழிவு நீர் அப்படிங்கிறத அப்படியே ஆற்றுல திறந்து விடுறாங்க அதனால தான் ஆறு வந்து மாறி போச்சு இந்த பங்களா யாருடைய பங்களா அந்த ஃபேக்ட்ரி முதலாளியுடைய பங்களாங்கிற வரைக்கும் விவரத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கிராமத்து பெரியவங்க கிட்ட சொன்னால் புதுசாக காசு வந்த சந்தோஷத்தில் அவங்க இதை வந்து பெருசாக எடுத்துக்க போகிறதில்ல சரி நம்மளை விட பெருசாக வயசாக இருக்கிற அண்ணனுங்க கிட்ட பேசலாம் அக்காங்க கிட்ட பேசலாம்னா படித்த படிப்புக்கு ஏற்ற வேலை கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு தம்பி நம்பிக்கையில் தன்னம்பிக்கையில் சுற்றிட்டு இருக்கிற அவங்க கிட்ட இதை பற்றி பேச முடியாது குழந்தைங்க 
என்ன பண்ண முடியும் சிறுவர் சிறுமியர் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் அந்த ஆத்தங்கரையே சுற்றி சுற்றி அவங்க வரும்போது ஒரு நாள் அந்த பங்களாவிலருந்து ஒரு ஆள் வந்து ஏய் பசங்களா உங்களை எங்கள் முதலாளி கூப்பிட்றார் வாங்க அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போனாங்க என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு இந்த பசங்க யோசிச்சுக்கிட்டே உள்ளே போச்சுங்க அங்கே ஜபர்தஸ்தா ஒரு ஆள் உட்கார்ந்துருந்தார் பார்த்த உடனே தெரிஞ்சது அவரு தான் முதலாளின் இந்த பசங்க எல்லாம் ரொம்ப பணிவா சொல்லுங்க எங்களை எதுக்கு கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டுதுங்க அந்த ஆளு முதலாளி சொன்னாரு ஒன்னும் இல்ல இந்த செடிங்களெல்லாம் நீங்க பாத்திருக்கீங்களா இந்த மரங்களெல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா இந்த மாதிரி பூவை எங்கேயாவது பாத்திருக்கீங்களா உங்க ஊர்ல ஹம் நாங்க இந்த ஊரை விட்டு எங்கேயும் போனதில்லை ஆனா எதையும் பார்த்ததில்லை இந்த மாதிரி பூவெல்லாம் ரொம்ப வாசனையா இருக்கும் உங்க தோட்டம் நாங்க நிறைய வந்து காத்துல வர வாசனைய முகந்திருக்கோம் எங்களுக்கு உங்க தோட்டத்தை சுத்தி பார்க்கணும்னு ஆசை ஆசையா உம் உங்களுக்கு ஒரு வாரம் என் தோட்டத்தை வந்து உங்ககிட்ட கொடுத்துடுறேன் சுத்தி என்ன பாக்குறது நீங்க செடிங்களா பராமரிங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க என் தோட்டக்காரன் அவன் பொண்ணு கல்யாணத்துக்காக ஊருக்கு போறான் ஒரு வாரம் என் தோட்டத்தை பராமரிக்க ஆள் இல்ல நீங்க எல்லாம் கரெக்டா இந்த செடிகளுக்கு தண்ணி ஊத்தி பராமரிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு இங்க இருக்கிற பூக்கள் எல்லாம் பறிக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கறேன் காசும் கொடுக்கறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு சரி அப்படின்னு குழந்தைங்களும் ஒத்துக்குது சொன்ன கையோட முதலாளி கிளம்பி ஊருக்கு போயிடுறார் அடுத்த வாரம் வந்து பார்த்தா தோட்டம் தோட்டமாவே இல்லை செடிகள் எல்லாம் வீணா போய் வாடி போய் என்ன மாதிரி இருந்த தோட்டம் சொர்க்கமா இருந்த தோட்டம் ரொம்ப மோசமாயிடுச்சு எங்க அந்த பசங்க வாண்டுங்க கூப்பிடுங்க அப்படி இப்படின்னு ஒரே கத்து கத்துறாரு அப்போ அந்த பசங்க வந்து நிக்கிதுங்க என்ன இப்படி பண்ணி வச்சிருக்கீங்க என் தோட்டத்தை இந்த செடியோடைய அருமை தெரியுமா உங்களுக்கு பிளேன்ல வர வச்சதாக்கும் அப்படி இப்படின்னு அவர் கத்துறார் குழந்தைங்க சொல்லுது நாங்க தண்ணி ஊத்தி தான் உங்க தோட்டத்தை வளர்த்தோம் செடிங்க எல்லாம் பட்டு போச்சு நாங்க என்ன பண்றது என்ன தண்ணி ஊத்துனீங்க என்னது இது நீங்க தண்ணி ஊத்துனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆயிருக்குமா அட இங்க வாங்க இதோ ஓடுதே ஆறு இந்த ஆத்து தண்ணியை தான் நாங்க ஊத்தணும்னு குழந்தைங்க சொல்லுது அப்பதான் அந்த முதலாளிக்கு பல உண்மைகள் புரியுது குழந்தைங்க போராடாம பிரச்சனை பண்ணாம விஷயத்த ரொம்ப சுலபமா முடிச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த முதலாளி அவருடைய ஃபேக்டரி கழிவு நீரை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி சரியா நான் அளவுல ட்ரீட்மெண்ட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் எல்லாம் பண்ணி அந்த ஆத்துல விட்டார் பழையபடி ஆறு தேனா அந்த தண்ணி இனிக்கலனாலும் கண்டிப்பா கசக்கல ஆக புத்திசாலித்தனம் இருந்தா குழந்தைங்களால கூட மிக பெரிய பிரச்சனைய தீர்த்திட முடியும் மீண்டும் வேறொரு கதையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்